。本年10月導入予定のインボイス制度について伺います。これまでも関係団体の皆さんから、不安のみならず、不安にとどまらず、廃業せざるを得ないとの悲鳴ともいえる声が寄せられ、多くの議員がインボイス制度の問題点を指摘しているにもかかわらず、政府は、インボイス制度は必要、円滑な導入に向けて、きめ細かく対応していくとの答弁を繰り返すだけです。10月に向けて、政府が言う、円滑な導入ができる状況であるとお考えですか、お答えください。本法律案では、免税事業者がインボイス発,発行事業者になった際の納税額の軽減措置が講じられていますが、軽減されるとしても、税負担が増えることに変わりはありません。そしてその軽減措置も3年間だけ、廃業を検討せざるを得ないのも最もです。免税事業者であり続けた場合、取引先から取引を断られるかもしれないという不安も払拭されていません。公正取引委員会の Q&A でも、優越した地位にある事業者が不当な値引きを要求することは、優越的地位の乱用に当たるとしていますが、事業者がどの事業者と取引するのはかは、基本的に自由。としています消費税相当額の8割を仕入れ税額控除とする経過措置が講じられていますが、問題を先送りするだけのごまかしでしかありません。免税事業者が取引から排除されることは本当にありませんか、政府の見解を明確にお示しください。政府は複数税率下での適正な税徴収を確保するためにインボイス制度が必要としていますが、そもそも軽減税率は、消費税の逆進性を是正するため、つまり低所得者の救済を謳って導入されたものです。その逆進性緩和効果には大いに疑問があり、そのために中小零細企業に負担増を強いるのは大きな問題です。改めて制度の廃止を明確に求めます。お答えください。インボイス制度の円滑な導入についてお尋ねがありましたインボイス制度への円滑な移行に向けて、個々の事業者の方々に、制度の内容や各種の支援策をご理解いただき、必要な準備を行っていただくことが重要だと考えており、リーフレットの作成、税務署の窓口や確定申告会場等での配布、テレビ CM や全国紙への広告掲載、インターネットを活用した広報、インボイスコールセーターの体制の拡充といった取り組みを行ってまいりました。また、中小小規模事業者のインボイス対応を支援するため、令和4年度補正予算においては、中小企業団体による相談体制の整備のための予算措置など、さまざまな支援策を盛り込んでいます。こうしたこともあり、インボイス発行事業者の登録申請者数につきましては、令和5年2月末現在で、累計約270万件、直近では一月当たり約23万件の事業者の方から申請があり、順調に推移していると考えています。本年10月1日の円滑な導入に万全を期すためにも、引き続き丁寧に周知広報を行い、事業者のインボイス制度への対応を支援をしてまいります。次に、免税事業者の取引に関するご懸念についてお尋ねがありました。インボイス制度への移行により、免税事業者は取引から排除されるのではないかといった小規模事業者の方々のご懸念は承知をしており、政府一体で連携して、丁寧に課題を把握しながら、きめ細かく対応してまいります。具体的にはは免税事業者をはじめとした小規模事業者が取引で不当な取り扱いを受けることがないよう、特金法や下請け法等の取り扱いの明確化、各事業者団体への法令遵守要請、書面調査,調査や下請け G メンといった取り組みを通じ、取引環境の整備に政府を挙げて取り組んでまいります。また、制度移行後も6年間は、免税事業者からの仕入れであっても、一定割合を控除できる十分な期間の経過措置を設けているところです引き続き円滑な制度の移行に向けて関係省庁で連携しながら免税事業者が取引から排除されることがないよう適切に対応してまいります